फ्रेंड्स मन वीडियो लपट मोरल वाल्यूस अं प्रोफेषनल एथिस् इन एडुकेशन नैतिक विलव उपाध्याय वृत्ति नीति निम संबंधी प्रीविय क्वेश्चन पेपर के लिए बिट्स प्राक्टिस सो इन लपट मन टेन बिट्स उन्ईटेम डीएल इकड़ा जेएल डीएल प्रीविय मैं गुरुकुला संबंधी पेपर मैं कामन पेपर किट्स फाइव बिट्स अदे विधा टीजीटी की संबंधी फाइव बिट्स दीन फाउपो उ सो इध पेपर वन संबंधी सो तपन सजी उठाई को आलोचि सुलभंग से बिट्स वस्तनाई इध पेपर वन लपट मन को फिफ्टी फिफ्त याबई आर ना मन के अरवे वरक उ याब आर ना अरवे बिट वरक अरवे ना डेबई वरको टीचिंग अप्टट्यूड सो कोई काशिये एवं ईजी हो अभी सुलभंग मैं चेयलता हम सो दयचे मन टापिक मैं चाने कब्सक्रैब् चुस्कते तपन सब्सक्रैब् चुस्क वे दी संबंधी वीडियो और वीडियो मैं रिज़्क मोरल वाल्यूस अंड प्रोफेषनल एथिस् इन एडुकेशन को दयचे एवरना चूड़क पेनते वीडियो तपन स चूँगी को हेल्प बिट्स सो बिट्स को वेतना द वालूस बिकम मीनिंगफुल टू ए स्टूडेंट ओन विन दीचर अंत मामूल विवलने एपड़ू अर्धवंतमता स्टूडेंट को विद्यारथि की एपड़ू अर्धवंतमता है विन दीचर एपड़ते टीचर प्रीचर्स टू फा अंत विवल पाटाड़ो रे फाइस वे नीडेड अवसर में पाटिस्ो मूड एनफोर्स टू फा स्ट्रिक्ट फाइमन चाड़ो नागू बिकम से मॉडल अंत यह रोल मॉडल अटा कदा मामूल एपड़ते मॉडल अंत तने मॉडल उठाड़े विवल पाटिस्ट मॉडल उड़ा जो अब इक नाग आसर्स उ द वालू द वालूस बिकम्स मीनिंगफुल टू ए स्टूडेंट वे स्टूडेंट ओन विन दीचर कदा एपड़ अर्धवंत विद्यारथि की विवलने चुपतम प्रीचर्स टू फा रे फाइस वे नीडेड मूड एनफोर्स टू फा नाग बिकम से मॉडल कदा विन दीचर बिकम से मॉडल वे दीचर एनफोर्स टू फा वि दीचर् फाइस वे नीडेड वे दीचर प्रीचर्स टू फा सो आल आलमोस्ट मेरे पिकअप उ सो इकूल इकडर कीचर्स टू फा मीनफुल कदा ओनली इला विवल पाटा चपेटपू मन मीनफुल अच्छा विवल फा वे नीडेड अवसर में मतमे वाट फाड़ू सर का एनफोर्स टू फा खत फावाल एनफोर्स अभी मीनफुल अपड़ू वे दीचर बिकम से मॉडल कदा एपड़ते टीचर और रोल मॉडल अतारो अब अभी वाल्यूस अनेंगफुल विद्यारथि की सो बहुत मेरे आंसर पेटे उ सो विधि एलमे प्रासेस आटोमेट मन के एलमे मन फोर्थ वन रईट आसर पिकअपे डैरेक्ट वेलवच्छ बटे रे सार्ल आसर मत चवाल प्रश्न चवं अदे विधि आंसर रे सूड सार चवा वेरी सिंपल ओके नैक्स्ट बीट के द पर्पस् आफ प्रोफेषनल एथिस् फर् टीचर ईज टू अंत प्रोफेषनल एथिक्स एवतो उपाध्याय वृत्ति नीति निमाल कदा प्रोफेषनल एथिक्स टीचर के तोडता है द पर्पस् आफ प्रोफेषनल एथिक्स फर् टीचर ईज टूटी सेलफ रेग्युशन टू फा द रूल मूड बी पंक्चुअल नागोद बी रेग्युर् अने दयचे नाग आसर्स इच्छा और सेलफ रेग्युशन अंत मन को मनमे रेग्युलेट का अंत एवरो अवसर ले मन ओक प्रोफेषनल एथिक्स एवते मन सेलफ रेग्युलेट अंत मन को मनमे निंटू निण मन निण मनमी रेग्युलेटमन मन ओक प्रवर्तन रेग्युलेट अभी इंत वस्ताई सेलफ रेग्युशन टू फा द रूल अंत रूल फावान मूडवे बी पंक्चुअल उ बी रेग्युर् उ सो बहुश आलमोस्ट आसर वे उ द पर्पस् आफ प्रोफेषनल एथिस् फर् ए टीचर ईज टू कदा सेलफ रेग्युशन रे फा द रूल मूडोद बी पंक्चुअल नागोद बी रेग्युर् सो इन लपट मन मोर एफेक्ट चूड़े नागू करेक्टे अकोसारी का नियरेस्ट वे को मन हय्यस्ट अनालिटिकल को चूस्ते बहुश मे आसर वे उ सो रईट आसर ईज़ फस्ट वन सेलफ रेग्युशन एथिस् अने प्रोफेषनल एथिस् प्रति डाक्टर्स को अन्नी वृत्ल वारी उठाया सेलफ रेग्युशन मन को मैं एवरो मन निंत्री इला अट्ला का मन को मनमे सेलफ रेग्युशन को सहाय पड़ता है सो फिफ्टी सैवंत बिटदी रईट आसर इज़ फस्ट वन नैक्स्ट बिट 
which of the following professional ethic of a teacher has a direct impact on the student progress ee krindi vaani lopata ee professional ethic ante mana vrutti niyamam ali edi direct impact on the student progress vidyarthi yokka abhruti ni pravahitam chese maamuluga mana yokka vrutti niyamam ali edi professional ethic edi krindi vaatlu okati good character rendavadi providing a sense of individuality to the students మూడు బీయింగ్ అండ్ మేకింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ నాలుగు పంక్చువాలిటీ అండ్ రెగ్యులారిటీ అని ఇచ్చాడు కదా ఇందులోపడే ఈ నాలుగింటిలో ఏది పిల్లవాని పైన డైరెక్ట్ విద్యార్థి యొక్క ప్రోగ్రెస్కు తోడ్పడుతుంది ఒక గుడ్ క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ అనేది ఒకటి ఇస్తున్నాడు రెండవది ప్రొవైడింగ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీ టు స్టూడెంట్ పిల్లలకు ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని ఇవ్వడం ప్రొవైడింగ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీ వాళ్ళకు ఒక స్వతంత్ర వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగించడం అంటున్నారు అదేవిధంగా మూడవది బీయింగ్ మేకింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ అంటే మామూలుగా బాధ్యతాయుతంగా ఉండడం అదేవిధంగా పిల్లల్ని బాధ్యతాయుతంగా తయారు చేయడం పంక్చువాలిటీ అంటే రెగ్యులారిటీ అంటే పంక్చువల్గా ఉండడం రెగ్యులర్గా ఉండడం అనేది ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు ఏది డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొఫెషనల్ ఎత్తిక్ ఆఫ్ ఎ టీచర్ హైజ్ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెస్ సో ఇక్కడ చూస్తే మనకు కొంత అన్నీ ఈక్వల్ అనిపిస్తాయి కానీ ఏది ఇంకా బెస్ట్ వన్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో అక్కడ చూస్తే గుడ్ క్యారెక్టరా అంటే గుడ్ క్యారెక్టర్ అనేది తప్పనిసరిగా పిల్లవాడి పైన ఇంపాక్ట్ అనేది వస్తుంది ప్రొవైడింగ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీ టు ద స్టూడెంట్స్ పిల్లలకు ఒక స్వతంత్ర వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగించడం కదా స్వతంత్ర వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగించడం అదేవిధంగా బీయింగ్ అండ్ మేకింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ అదేవిధంగా నాలుగు పంక్చువాలిటీ అండ్ రెగ్యులారిటీ సో ఇందులో చూస్తే ఎలిమినేషన్లో పోతే ఏవి బలంగా అనిపిస్తున్నాయంటే థర్డ్ ఫోర్త్ను ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు అని అనిపిస్తుంది కదా థర్డ్ ఫోర్త్ అనిపిస్తుంది కదా రెండు ఏదైతే ఉందో మరి గుడ్ క్యారెక్టరా ప్రొవైడింగ్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీ టు ద స్టూడెంట్సా అని దయచేసి డిసైడ్ చేసుకోండి రెండు దగ్గర దాకా వచ్చారు మరి ఏది ఏదైతే దాన్ని పికప్ చేసుకోవాలి మనకు ఇలాంటి సమస్యలు అనేటివి జనరల్గా వస్తూనే ఉన్నాయి బట్ అది ఇట్లాంటివి కూడా వస్తున్నాయి కదా ఓకే నెక్స్ట్ బిట్కి పాస్ ఆన్ అవుతున్నాం ద బేసిక్ ఎథిక్ విచ్ ఎవ్రీ టీచర్ హ్యాస్ టు కీప్ కాన్షియస్లీ అవే మనం ప్రతి ఉపాధ్యాయులం ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈ యొక్క బేసిక్ ఎథిక్ ఈ యొక్క మామూలుగా ఈ యొక్క నియమావళి ఏవే ఉంటుందో తప్పనిసరిగా దీనికి దూరంగా ఉండాలంటున్నాడు ద బేసిక్ ఎథిక్ విచ్ ఎవ్రీ టీచర్ హ్యాస్ టు కీప్ కాన్షియస్లీ అవే దీని నుండి దూరంగా ఉండాలి ఏంటిది ఒకటి గాసిప్ ఆన్ ద టీచర్స్ రెండు ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ ఆఫ్ అదర్స్ మూడవది బీయింగ్ జెలెస్ నాలుగోది ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ క్వారల్స్ అంటే తోటి ఉపాధ్యాయుల పైన గాసిప్ చేయడం రెండు ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ ఆఫ్ అదర్స్ ఇతరులపై తప్పు పట్టుకోవడం మూడవది బీయింగ్ జెలస్ ఇతరులతోటి జెలస్గా వేరే వాళ్ళకు జెలస్గా ఫీల్ కావడం బీయింగ్ జెలస్ నాలుగోది ఇన్వాల్వింగ్ క్వారల్స్ అంటే మనం కొట్లాటల్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ కాకపోవడం ఇన్వాల్వింగ్ క్వారల్స్ అంటే కొట్లాటల్లో ఇన్వాల్వ్ కావడం మనం దేనికి దూరంగా ఉండాలి అనేది ద బేసిక్ ఎథిక్ అనేది ఇక్కడ చూస్తున్నాడు సో మళ్ళీ నాలుగింటిలో అన్ని ముఖ్యం అనిపిస్తే కానీ ఏది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తప్పనిసరిగా దూరంగా ఉండాలి అంటే గాసెప్ ఇన్ టీచర్స్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ ఆఫ్ అదర్స్ బీయింగ్ జెలస్ అదేవిధంగా ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ క్వారల్స్ కదా కొట్లాటల్లో ఇన్వాల్వ్ కావడం క్వారల్స్లో కొట్లాటల్లో మామూలుగా ఇన్వాల్వ్ కావడం అనేది ఇక్కడ చూస్తే మూడు ఉంది కానీ ఇన్నింటికంటే అన్నిటికంటే మనం అవే ఉండాల్సింది అంటే క్వారల్స్లో ఇన్వాల్వ్ కావడం కొట్లాటల్లో ఇన్వాల్వ్ కావడం అనేది మనం ఎథిక్స్కి విరుద్ధం మనం కొట్లాటల్లో ఇన్వాల్వ్ కావద్దు సో అట్లా ఆ ఆ రూట్లో వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఫోర్త్ వన్కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వన్ ఐజ్ పర్స్పెక్టివ్ పర్స్పెక్ ప్రాస్పెక్టివ్ టీచర్ హౌ వుడ్ యూ లైక్ టు బిహేవ్ విత్ యువర్ స్టూడెంట్ టు బి సక్సెస్ఫుల్ మనం మన పిల్లలు విజయవంతంగా ఉండడానికి మనం ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి a perspective teacher how would you like to behave with your students manam pillala toti ee vidhanga undali vala vijayavantanga raaninchadaniki bhavishyathlo manam ee vidhanga undali anukuntunnaru okati license fair rendavadi democratic mudavadi autocratic as time demands ante meeku telusindi nayakatvam rakallo pada idi oka bhagamlo okati ostundi meeku telusu okati manaku maamulu telusu autocratic ante maamuluga hitler type anadu cheppindi cheyadam అంటే పిల్లలకి ఏం అవకాశం ఇవ్వం వాళ్ళ భావనలు వినం వాళ్ళ ఆలోచనలను పంచుకునేటట్టు చేయం డెమోక్రటిక్ టైప్లో మనకు తెలిసిందే పిల్లలతోటి కలిసి ఉంటాం వాళ్ళ ఆలోచనలను స్వీకరిస్తాం సో కలిసి చర్చిస్తాం నిర్ణయాలు కూడా కలిసి తీసుకుంటాం అందరు పిల్లలతో కలిసి నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం 
ఇక లైసెన్స్ ఫీర్ అంటే లిస్సేజ్ ఫీర్ అంటే ఎవరికి వారే ఏమైనా తీరే అసలు ఎవరిని ఎవరు పట్టించుకోరు టీచర్ పిల్లల్ని పట్టించుకోరు పిల్లలు టీచర్ని పట్టించుకోరు నాలుగోది ఐజ్ టైమ్ డిమాండ్స్ అంటే సమయాన్ని బట్టి మెదులుకుంటాను అనడం అన్నట్టు సో ఇందులో ఏది రైట్ సో లిస్సేజ్ ఫీర్ అనేది కాదు ఎవరికి వారే ఏమైనా తీరు అనేది కాదు ఇక మిగిలిన డెమోక్రటిక్ అటోక్రటిక్ ఐజ్ ద టైమ్ డిమాండ్స్ ఫోర్త్ది కూడా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు ఇక మిగిలిన డెమోక్రటికా అటోక్రటికా పిల్లలు విజయవంతం కావడానికి ఏది సహాయపడుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలిసింది అటోక్రటిక్ కాదు డెమోక్రటి డెమోక్రటిక్ వెళ్ళినాయి కదా పిల్లలతోటి ఏదైనా వాళ్ళ ఆలోచనలను స్వీకరించాలి వాళ్ళ యొక్క వాటిని సలహాలు సూచనలు కూడా తీసుకుంటాం సో నిర్ణయాలు కలిసి మెలిసి తీసుకునడానికి అవకాశం ఇస్తాం పిల్లలతోటి ఫ్రీగా ఉంటాం డెమోక్రటిక్గా ఉంటాం అది ద బెస్ట్ అనే విషయం మీకు తెలిసిందే సో సిక్స్టీ అది ఆన్సర్ ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడి వరకు మనకి ఏంటంటే ఇది జేఎల్డిఎల్కి సంబంధించిన పేపర్లకు వెళ్ళి ఈ ఫైవ్ బిట్స్ని పికప్ చేసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూడండి టీజీటీ ప్రీవియస్గా టీజీటీ పేపర్ ఇవి వచ్చే ఫో ఫైవ్ బిట్స్ టీజీటీలో కవర్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ బిట్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్లకు వెళ్ళి కవర్ చేస్తున్నాం సో ఇది కూడా ఇందులో కూడా మనం కూడా చూస్తాం ఇందులో కూడా ఫిఫ్టీ సిక్స్ బిటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ మోరల్ వాల్యూస్ ఎమంగ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎట్ స్కూల్ లెవెల్ సో క్రింది వాటి లోపల మనకు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు అందులో ఏది కరెక్ట్ అంటున్నారు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ మోరల్ వాల్యూస్ అంటే మనం మోరల్ వాల్యూస్ నైతిక విలువలను ఎట్లా ఇంక్లూడ్ చేయాలి బోధన లోపల ఎట్లా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అని ఈ నాలుగు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు అందులో ఏది కరెక్ట్ ఒకటి ఏ సెపరేట్ సబ్జెక్ట్ ఆన్ మోరల్ వాల్యూస్ ఈజ్ టు బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ అంటే మోరల్ వాల్యూస్ అనే సబ్జెక్ట్ని సెపరేట్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి రెండు ఇన్కల్కేటింగ్ మోరల్ వాల్యూస్ త్రూ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఎక్స్ ఆటల్లో పాటల్లో ఎక్స్ట్రా కరికులర్ కరికులర్ యాక్టివిటీస్లో మనం ఇన్కల్కేట్ చేయడం మోరల్ వాల్యూస్ని మూడు ఇన్కల్కేట్ మోరల్ వాల్యూస్ త్రూ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అదేవిధంగా కో కరికులర్ యాక్ట్ సహపాఠ్య కార్యక్రమాల ద్వారా మనం ఇన్ ఇన్కల్కేట్ చేయాలి మోరల్ వాల్యూస్ అంటున్నారు నాలుగవది ఇన్కల్కేట్ మోరల్ వాల్యూస్ విత్ ఎ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ త్రూ కరికులర్ అండ్ ఆల్ అదర్ యాక్టివిటీస్ అంటే మనం మామూలుగా మోరల్ వాల్యూస్ అనేటివి మనం త్రూ కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అంటే మనం సబ్జెక్టులు బోధించేటప్పుడు దాంతోపాటు ఇతర యాక్టివిటీస్లో కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటున్నాడు నాలుగవది సో బహుశా ఆల్రెడీ మీరు పికప్ చేసే ఉంటారు మీకు ఆన్సర్ను ఇందులో ఏది బెస్ట్ వన్ కదా సో తీసుకున్నట్టయితే మనం అన్నీ కరెక్ట్ అనిపిస్తే అందులో మళ్ళీ ఏది బెస్ట్ అనేది మనం పికప్ చేసుకోవాలి సో దయచేసి మీ ఆన్సర్ పుటప్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఒకసారి చదువుకోండి ఒకటి ఏ సెపరేట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ ద మోరల్ వాల్యూస్ ఈజ్ టు బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ సెకండ్ ఇన్కల్కేటింగ్ మోరల్ వాల్యూస్ త్రూ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ థర్డ్ వన్ ఇన్కల్కేటింగ్ మోరల్ వాల్యూస్ త్రూ కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ నాలుగవది ఇన్కల్కేటింగ్ మోరల్ వాల్యూస్ విత్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ త్రూ కరికులర్ అండ్ ఆల్ అదర్ యాక్టివిటీస్ సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఆన్సర్ డైరెక్ట్ వెళ్తున్నాం ఏంటంటే మనకు ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్లో వెళ్ళాలి అంటే మనం సబ్జెక్టులు బోధించేటప్పుడు కూడా మనం తప్పనిసరిగా మోరల్ వాల్యూస్ సమయాన్ని సందర్భాన్ని బట్టి ఇన్కల్కేట్ చేయాలి ప్లస్ అండ్ ఆల్ అదర్ యాక్టివిటీస్ అది కో కరికులర్ కావచ్చు ఎక్స్ట్రా కరికులర్ కావచ్చు అందులో కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ సెవెంత్ బిట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇండికేట్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ మ్యాచింగ్ చేయమంటున్నాడు ఇక్కడ మామూలు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చాడు ఎవరు అన్నారని అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ రియల్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సిస్ట్స్ ఇన్ డ్రాయింగ్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ యూర్ సెల్ఫ్ వాట్ బెటర్ బుక్ కెన్ దేర్ బి దెన్ ద బుక్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ రెండో స్టేట్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ ఐ మీన్ విచ్ బిల్డ్ క్యారెక్టర్ విచ్ డెవలప్స్ మెంటల్ పవర్ అండ్ ద వన్ విచ్ ఫెసిలిటేట్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ థర్డ్ వన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద బ్రాడెస్ట్ సెన్స్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఐ ద వైటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ డెవలపింగ్ హయ్యర్ మైండ్ ఇన్ కన్సైన్స్ అండ్ ఇట్స్ విజన్ ఫోర్త్ వన్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టు చానలైజ్ ఇండివిజువల్ వైటల్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ పర్పస్ అండ్ నాలుగు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు ఇందులో ఎవరెవరు పేరు ఇచ్చినారంటే ఒకటి రాధాకృష్ణ ఏ రాధాకృష్ణ బి బహ్ మహాత్మా గాంధీ శ్రీ అరబిందో డి స్వామి వివేకానంద సో ఇందులో ఏది ఒక్కటి పికప్ అయినా బహుశా ఆన్సర్
సో హ్యూమానిటీ కంటే హ్యూమానిటీకి మానవత్వాని కంటే గొప్ప గొప్ప పుస్తకం లేదు వాట్ ఈస్ ద బెటర్ బుక్ కెన్ దేర్ బీ దాన్ బుక్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ రెండవది ఎడ్యుకేషన్ ఐ మీన్ విచ్ బిల్డ్స్ ఏ క్యారెక్టర్ విచ్ డెవలప్స్ ఏ మెంటల్ పవర్ అండ్ ద వన్ విచ్ ఫెసిలిటేట్స్ ద సెల్ఫ్ రిలయన్స్ విద్య అనేది ఏదైతే క్యారెక్టర్ను మామూలుగా బిల్డ్ చేస్తుందో అదేవిధంగా మెంటల్ పవర్ను మామూలుగా డెవలప్ చేస్తుందో వన్ విచ్ ఫెసిలిటేట్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ఆత్మ విశ్వాసాన్ని ఆత్మ నిర్భరం అంట కదా సెల్ఫ్ రిలయన్స్ను ఏదైతే కలిగిస్తుందో థర్డ్ వన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద బ్రాడెస్ట్ సెన్స్ ఆఫ్ ద టర్మ్ హైజ్ ఏ వైటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ డెవలపింగ్ హయ్యర్ మైండ్ విద్య అనేది హయ్యర్ మైండ్ హయ్యర్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ మైండ్ను డెవలప్ చేస్తుంది ఇట్స్ కన్సైన్స్ అండ్ ఇట్స్ ఎ విజన్ అని అంటున్నాడు ఫోర్త్ వన్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టు చానలైజ్ ఇండివిజువల్స్ వైటల్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ పర్పస్ సో విద్య యొక్క చాలా ముఖ్యమైన బాధ్యత ఏంది అంటే మామూలు ఎనర్జీ ఏదైతే ఉంటుందో రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విద్య యొక్క బాధ్యత టు చానలైజ్ ఇండివిజువల్ వైటల్ ఎనర్జీ అంటే ఒక వ్యక్తి లోపల ఉన్న ఎనర్జీని కన్స్ట్రక్టివ్ పర్పస్కు ఛానలైజ్ చేయడం విద్య యొక్క ఒక ముఖ్యమైన బాధ్యత అని అంటున్నారు అని ఎవరన్నారు సో రాధాకృష్ణ మహాత్మా గాంధీ శ్రీ అరబిందో స్వామి వివేకానంద సో నాకు తెలిసిన దానికే వెళ్తున్నాను ఒక ఆన్సర్ ఐడియా ఉంది కొంచెం అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో సెకండ్ ఆన్సర్ ఎడ్యుకేషన్ ఐ మీన్ విచ్ బిల్డ్స్ క్యారెక్టర్ విచ్ డెవలప్స్ మెంటల్ పవర్ అండ్ వన్ విచ్ ఫెసిలిటీస్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ సో సెకండ్ ఆన్సర్ ఈ దాన్ని చెప్పింది ఎవరు అంటే స్వామి వివేకానంద నాకు తెలిసినంత మేరకు స్వామి వివేకానందనే చెప్పడం దానికి సెకండ్ ఆన్సర్ డి ఇందులో సెకండ్లో డి ఎక్కడ ఉంది అని చూద్దాం సో సెకండ్లో చూద్దాం సెకండ్లో డి ఎక్కడ ఉంది అంటే ఫస్ట్ వన్లోనే ఉంది డి చూడండి డి ఎక్కడా లేదు రెండు ఉన్నాయి అబ్బో ఫస్ట్లో డి ఉంది సెకండ్ ఆన్సర్ సెకండ్లో కూడా డి ఉంది ఒక్కొక్కసారి ఒకటి దొరికితే మిగతా ఆన్సర్లు అంతా ఇప్పుడు రెండు ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి థర్డ్ ఫోర్త్ అయితే కాదు ఇక ఫస్టా సెకండా సో ఇక్కడ మళ్ళీ మనం మనకు వచ్చింది ఫస్ట్ వన్ ఆ సెకండ్ వన్ అనేది ఆన్సర్ ఒకసారి ఫస్ట్ దానికి పోయి చూద్దాం వన్ బి సో వన్ బి అంటే రియల్ ఎడ్యుకేషన్ కన్స్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వాట్ ఎవర్ బి సో ఫస్ట్ వన్లో ఏముంది అంటే ఫస్ట్ వన్లో ఫస్ట్ ఆన్సర్ బి బి అంటే ఎవరంటే ఇక్కడ మహాత్మా గాంధీ అని ఉంది బి అదేవిధంగా సెకండ్ డి అనేది చూసుకున్నాం థర్డ్లో ఏముంది అంటే ఏ ఉంది ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ద బ్రాడెస్ట్ సెన్స్ ఆఫ్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ ది వైటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ హియర్ మైండ్ రాధాకృష్ణ సో ఆయన ఫిలాసఫర్ ఈజ్ ఎ ఫిలాసఫర్ ఎడ్యుకేషన్ కన్స్ట్రక్టివ్ అండ్ డివిజన్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ తీసుకుంటే ఫోర్త్ సి నాలుగోది ఏమన్నాడు ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టు చానలైజ్ ద ఇండివిజువల్ వైటల్ ఎనర్జీ కన్స్ట్రక్ట్ అరబిద్దు సో నేనైతే వెళ్తాను ఎందుకంటే కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం క్లూలాగా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ వన్ రైట్ కావచ్చు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ మహాత్మా గాంధీది కొంత కలుస్తుంది అనిపిస్తుంది సో దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ ఒకటైతే కరెక్ట్ కలిసింది రెండవది కొంచెం ఫస్ట్ రెండులనే ఆన్సర్ ఉంది సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని వెళ్తున్నాను సో దయచేసి మీరు తెలిసిన మిత్రులు కూడా ఉంటారు కొంచెం ఆలోచించండి ఓకే నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్తున్నాం సో కాంట్రవర్సీ ఉందనుకోండి అసలు నాలుగు అస్తులు ఎందుకు మనకు బాధ మనం స్కిప్ కూడా కావచ్చు బట్ నాకు ఏంటంటే రెండు ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి ఇంకా రెండే ఉన్నాయి రెండిట్లో ఒకదానికి పుష్ అనే వెళ్ళిపోతున్నాను కొంచెం లింక్ చూస్తున్నాను అనలైజ్ చేస్తున్నాను చేసి వెళ్ళడం అనేది మనకు తెలిసింది సో నెక్స్ట్ వన్ ఇన్కల్కేటింగ్ మోరల్ వ్యాలీస్ ఇన్ స్కూల్స్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ విన్ ద యాక్టివిటీస్ ఆర్ ప్లాన్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ ద డ్యాష్ ఇంక్లూడింగ్ మోరల్ వ్యాల్యూస్ ఇన్కల్కేటింగ్ మోరల్ వ్యాల్యూస్ మనం పిల్లల్లో మోరల్ వ్యాల్యూ నైతిక విలువలను పెంపొందించాలి అంటే ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ విన్ ద యాక్టివిటీస్ ఆర్ ప్లాన్డ్ మనం యాక్టివిటీస్ను ప్లాన్ చేస్తాం దేనికి టు హ్యావ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మనం చేసే యాక్టివిటీస్ దీనిపైన ఇంపాక్ట్ ఉన్నప్పుడే మొరల్ వ్యాల్యూస్ ఇన్కల్కేట్ కావడానికి సహాయపడుతుంది దీనిపైన ఇంపాక్ట్ ఒకటి కాగ్నేటివ్ డొమైన్ రెండవది సెకమోటా డొమైన్ మూడవది ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ నాలుగవది కాగ్నేటివ్ అండ్ సెకమోటా డొమైన్ సో ఇక్కడ హేమస్ జ్ఞానాత్మక రంగం భావేశ్వర రంగం మానసిక చలనాత్మక రంగం వివిధ రంగాలు ఉన్నాయి కదా సో అది ఏ రంగాన్ని ప్రభావితం చేయాలంటున్నారు మొరల్ వ్యాల్యూస్ కదా సో ఆటోమేటిక్గా మనకు కొంతవరకు ఐడియా వస్తుంది మీరు ఆన్సర్ పెట్టుకుని దయచేసి ఇన్కల్కేటింగ్ మొరల్ వ్యాల్యూస్ ఇన్ స్కూల్ ఈజ్ పాసిబుల్ ఓన్లీ విన్ ద యాక్టివిటీస్
సో అంటే వెళ్ళడం జరుగుతుంది మోరల్ వ్యాల్యూస్ అనేటివి హృదయాన్ని తట్టిలేపాలి హృదయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఓకే సో నెక్స్ట్ విత్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అండ్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ఎసెన్షియల్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ మామూలుగా ఏవైతే వృత్తి ఉపాధ్యాయ వృత్తి నీతి నియమావళి ఉంది కదా లేదా వృత్తి నియమావళి అనేది మెయిన్గా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఇన్ టీచింగ్ బోధన లోపల మన టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ లోపల ఈ యొక్క వృత్తి నియమాలు అనేది ఎసెన్షియల్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది వన్ టీచర్ రెండు గవర్నమెంట్ మూడు సొసైటీ నాలుగు కాన్స్టిట్యూషన్ కదా ఈ ఉపాధ్యాయ వృత్తి లోపల ఈ యొక్క వృత్తి నీతి నియమావళి అనేది ఎవరి మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎసెన్షియల్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ఒకటి టీచర్స్ రెండవది గవర్నమెంట్ మూడు సొసైటీ నాలుగు కాన్స్టిట్యూషన్ సో బహుశ ఆన్సర్ మీరు పికప్ చేసుకునే ఉండొచ్చు నేను డైరెక్ట్గానే వెళ్తున్న ఆన్సర్కు సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అంతే కదా మన మీదనే ఏ నియమాలు పెట్టినా ఏది పెట్టినా ఉపాధ్యాయులు అనుసరించితేనే కదా మనం ఆచరిస్తేనే కదా కదా ఎథిక్స్ అనేది సో డెఫినెట్గా టీచర్సే చాలా ఇంపార్టెంట్ సో టీచర్సే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అండ్ టీచింగ్ ఎసెన్షియల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఆన్ ద టీచర్స్ ఓన్లీ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో లాస్ట్ బిట్కి వెళ్తున్నాం మనం which of the following statements are appropriate regarding improvement of professional ethics of teachers at school level choose the correct options among the options given below so upadhyayalu lopada professional ethics develop kavadaniki evi todapadtayi ee krinda naalu statement lu icharu ee naalugitlo professional ethics upadhyayalu lopada professional ethics ante upadhyay vrutti neethi niyamalu develop kavadamlo evi sahayapadtayi okati a strict implementation of code of conduct and strict disciplinary measures for violating of code of conduct by the government ante chaala government strict ga undali disciplinary actions teesukovali amale edattu chudali okati rendu government put in a place realistic and attractive professional appreciation packages for the teachers on the continuous basis government em cheyali ante maamuluga realistic ga attractive professional appreciation anedi undali సరైన మామూలుగా వృత్తికి సంబంధించిన అప్రిసియేషన్ ఉండాలి అదేవిధంగా కంటిన్యూస్గా ఉండాలి అనేది టీచర్స్ అండ్ కంటిన్యూస్ బేసిస్ అప్రిసియేషన్ ప్యాకేజెస్ సి కాంప్రహెన్సివ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ టీచర్స్ టీచర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ యాన్యువల్లీ బై సెల్ఫ్ అండ్ స్కూల్ కమిటీ కన్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్ ద పర్పస్ అంటే మామూలుగా ఎవాల్యుయేషన్ అనేది జరగాలి టీచర్సు ఎవరు ఎవాల్యుయేషన్ ఉండాలి సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ మనకు మనమే మనం ప్రొఫెషనల్ ఏవైతే ఉందో కాంప్రహెన్సివ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ టీచర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మన పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మనం అసెస్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ ఇయర్ అదేవిధంగా స్కూల్ కమిటీ వాళ్ళు కూడా అసెస్ చేయాలి కన్స్టిట్యూటెడ్ ఫర్ ద పర్పస్ అంటున్నారు సి డి ఇంపోజింగ్ పెనాల్టీ బై ద వే విత్ హోల్డింగ్ ద ఇంక్రిమెంట్స్ అండ్ ప్రమోటింగ్ అంటే టీచర్లకు ఇచ్చే ఇంక్రిమెంట్స్ని కానీ ప్రమోషన్స్ను కానీ ఆపేయడం ద్వారా మనం ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు సో ఆన్సర్స్ ఏమున్నాయంటే రెండు ఇచ్చాడు ఏడి సిడి ఏబి బిసి ఇందులో ఒక్కదాన్ని పికప్ చేసుకుందాం పికప్ చేసుకుంటే తర్వాత ఇంకోటి ఏది మ్యాచింగో చూసుకోవచ్చు కదా సో ఈ నాలుగు ఇట్లా ఏది ఒకటి కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఒకసారి ఆలోచించండి అట్లా పికప్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ను ఒకటి స్ట్రిక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ డిసిప్లినరీ మెజర్స్ ఫర్ వైలేషన్ ఆఫ్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ బై ద గవర్నమెంట్ స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ను ప్రభుత్వం అదేవిధంగా ఎవరైతే వాయిలేట్ చేస్తారో వాళ్ళను ఏంటంటే పనిష్మెంట్ చేయాలి ఫర్ వైలేషన్స్ డిసిప్లినరీ మెజర్స్ తీసుకోవాలి ఒకటి మరి అట్లా సాధ్యమైతుందా అది కరెక్టేనా అట్లయితేనే ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అనేటివి మామూలుగా పాటించడం జరుగుతుందా ఉపాధ్యాయులుగా మనం బి గవర్నమెంట్ పుట్స్ ఇన్ ఏ ప్లేస్ రియలిస్టిక్ అండ్ అట్రాక్టివ్ ప్రొఫెషనల్ అప్రిసియేషన్ సో ఉపాధ్యాయులుగా మనకి ఏంటంటే ప్రొఫెషనల్ అప్రిసియేషన్ అనేది ఇవ్వడం అనేది అది సహాయపడుతుంది కంటిన్యూస్గా అని అంటున్నారు సి కాంప్రహెన్సివ్ అసెస్మెంట్ ఫర్ ద పర్ఫార్మెన్స్ యాన్యువల్లీ బై సెల్ఫ్ అండ్ స్కూల్ కమిటీ అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు మనమే ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవడం మన యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ను మనకు మనమే ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవడం ద్వారా అదేవిధంగా స్కూల్ కమిటీ కూడా అంటే హెడ్ మాస్టర్ గారు ఉండొచ్చు వేరే ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా ఎవాల్యుయేట్ చేయడం డి ఇంపోజింగ్ పెనాల్టీ బై ద వే విత్ హోల్డింగ్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ ప్రమోషన్స్ మామూలుగా ఇంక్రిమెంట్లు ఆపేయడం ప్రమోషన్స్ ఆపేయడం ద్వారా కదా ఈ నాలుగు ఇస్తున్నాడు సో ఇందులో డి అనేది ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు డి అనేది సరి అనేది కాదు ఇక మిగిలిన మూడిట్లో ఏది బెస్ట్ అనేది పికప్ చేసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే సి అనేది కాంప్రిహెన్సివ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ టీచర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ యాన్యువల్లీ బై సెల్ఫ్ అండ్ స్కూల్ కమిటీ సో మనకు మన ఉపాధ్యాయులుగా మనకు మనం మన పర్ఫార్మెన్స్ను ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవడం కాంప్రిహెన్సివ్ అసెస్ చేసుకోవడం సమగ్రంగా మనకు మనం అసెస్ చేసుకోవడం మనము కమిటీ ఇద్దరు సో ఇక్కడ సి అనేది ఉంది కాబట్టి
రెండవది సిడి ఉంది కావచ్చు రెండవ ఆన్సర్ కావచ్చు మూడవది ఏబి ఉంది కావచ్చు అది సి లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ థర్డ్ ఎలిమినేట్ అవుతున్నాయి ఇక బిసి నాలుగవది కూడా బిసి అని ఉంది అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఆన్సర్ ఏంటంటే రెండా నాలుగా ఒక సికి దేన్ని లింక్ చేయొచ్చు చూద్దాం సిడి కదా సికి డి ఏముంది సిడి ఇది కాదనుకున్నాం రెండవ ఆన్సర్ సిడి అంటే ఇంపోజింగ్ పెనాల్టీ అనేది కాదు సో అట్లా రెండవది కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది ఇక మిగిలిపోయింది ఏంటంటే ఫోర్త్ వన్ బిసి బి ఏముందంటే గవర్నమెంట్ పుట్టిన ప్లేస్ రియలిస్టిక్ అండ్ అట్రాక్టివ్ రెండోది కాంప్రహెన్సివ్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ టీచర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో అట్లా మనం వెళ్తున్నాం సో దయచేసి కొంచెం ఒక ఒకటికి రెండు సార్లు చదవాలి కొంచెం లెంతీగా ఇస్తున్నాడు కొంచెం కాషియస్గా ఉండండి ఒకటి రెండు సార్లు చదవాలి మళ్ళీ ఒకసారి అనలైజ్ చేయాలి కావాలంటే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి మీకు తెలిసిందే ఇది కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ పికప్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఎట్లా వెళ్ళినా మీకు తెలుసుగా ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ఇంపోజింగ్ పెనాల్టీ బై వే అనేది కాదు డి అనేది కాదు అనుకున్నాం కదా అదేవిధంగా డి ఇది ఎలిమినేట్ చేసినాక మిగిలిన ఏముంది ఏబిసిలో ఏదో ఒక ఆన్సర్ పికప్ అయితే అనుకున్నాం అట్లా ఏదో ఒక దాన్ని పట్టుకోవాలి మనం కాంప్రహెన్సివ్ అసెస్మెంట్ టీచర్స్ మనకు మనమే ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవడం కదా మన అన్నిటి రంగాల్లో సో సి అనేది ఎండ్లో ఉంది సి అనేది కరెక్ట్ వన్ రెండు ఆన్సర్ ఒకటే ఇస్తే సి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోవచ్చు లేదా రెండు ఇస్తుంట కాబట్టి సి ఎండ్లు ఉన్నదో చూసాం మనం కదా రెండవ దానిలో ఒకటో దానిలో లేదు సి కాబట్టి దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసినాం ఇక రెండవ దానిలో సిడి ఉంది కాబట్టి రెండో ఆన్సర్ కావచ్చు అని అట్లా పెట్టుకున్నాం హోల్డ్లో పెట్టుకున్నాం అదేవిధంగా మూడోది తీసుకుంటే ఏంది అంటే ఏబి ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసినాం బిసి నాలుగోది కూడా బి రెండు సీలు రెండిట్లు ఉంది ఇక ఫస్ట్ చూస్తే సి డి డి అనే దాన్నే మనం మొదలే ఎలిమినేట్ చేసుకున్నాం కదా ఇది ఇంపోజింగ్ పెనాల్టీ ఇక ఫైనల్గా ఆన్సర్ మిగిలిపోయింది ఫోర్త్ వన్ సో అట్లా దయచేసి ఆన్సర్ని పికప్ చేసుకోవాలి ఐ విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్ సో దయచేసి ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయండి ఎక్సలెంట్గా రాస్తారు మీరు సో పేపర్ కొన్ని మార్క్స్ మనం ఎక్కువ చేయలేదని వరీ కాకండి కొందరు కొన్ని కొన్ని ఇట్లా పేపర్ వన్ అనేది క్రిటికల్ అనేది మీ అందరికి తెలిసింది కొందరు ఎవరి బలం వాళ్ళకు ఉంటుంది దానిపైనే ముందుకు వెళ్ళండి కొన్నిట్లో అన్నిట్లో పర్ఫెక్ట్ కాదు అందులో జీకే ఉంది కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంది సో మామూలుగా మెంటల్ ఎబిలిటీ ఉంది అదేవిధంగా తీసుకున్నట్టయితే జనరల్ ఇంగ్లీషు ఇగో ఈ విధంగా టీచింగ్ అప్టిట్యూడ్ అరవై ఒకటి నుండి డెబ్బై వరకు టీచింగ్ అప్టిట్యూడ్ ఉంటాయి ఈ విధంగా ఇంతకుముందు మనం చెప్తున్నట్టు మామూలుగా దయచేసి ఈ యొక్క యాభై ఆరు నుండి దయచేసి పికప్ చేసుకోవాలి ఫిఫ్టీ సిక్స్త్ నుండి సిక్స్టీ ఎత్ వరకు ఐదు బిట్లు ఐదు మార్కులు అంటే మనకు తెలుసు చాలా మంచి మార్క్స్ మనకు రిలేటెడ్ కదా మనం ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ కాబట్టి తప్పనిసరిగా మంచిగా చే మంచిగా చేస్తారని ఆశిస్తూ సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్ సో కైండ్లీ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ కంపల్సరీ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి వారికి కూడా మన ఛానల్ను రికమెండేషన్ చేయాలని వేడుకుంటూ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్